வாட்ஸ்அப் வழியாக இங்கிலீஷ் கஃபே மூலம் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஆங்கிலம் கற்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு செவன் போர் ஒன் டபுள் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ டூ ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க யூடியூப்ல பாத்துட்டு நான் வெயிட்டா இருக்குன்னு சொல்லி வெயிட் லாஸ்க்கு பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க யோகால ஸோ அவங்க முன்னாடி குணிஞ்சிட்டாங்கன்னா அதிகமாயிடும் ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அதனாலதான் அதிகமாச்சுன்னு தெரியாது நம்மளுடைய மைண்டு தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ரைட் தென் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை அது என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் என்பது ஒரே ஒரு விஷயந்தாங்க எண்ணங்கள் வந்து ஓவர்லோட் ஆனது தான் ஸ்ட்ரெஸ் இதில் இருக்கிற பயிற்சி முறைகள் வந்து நம்ம வந்து நமக்குள்ள ஆழமாக செல்கிற ஒரு விஷயம் இப்படி செல்லும்போது பயிற்சியில் முதல்ல வந்து மூச்சு பயிற்சி அடுத்து தியான பயிற்சி இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த தாட்ஸ் வந்து ஓவர்லோடாக இருக்கிறது எப்போ குறையுதோ அன்றைக்கி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் தாட்ஸ் ஓவர்லோடடாக இருக்குது அது கம்மியாச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகும் எப்போ தாட்ஸ் கம்மியாகும் அப்படின்னா அதுக்கு தியான பயிற்சியில் செய்யும் உணவு ரொம்ப முக்கியம்தாங்க நம்ம என்ன பயிற்சி செஞ்சாலுமே நம்ம நல்ல உணவு சாப்பிட்லனா கண்டிப்பாக என்னுடைய உடம்பு கேடும் மூணு வேலை பொதுவாக சாப்பிட்றவங்க ஆனால் மூணு வேலை தேவையில்லை எஸ்பெஷலி நைட்டு சாப்பிட்ற உணவு ரொம்ப கெடுதல் நைட்டு சாப்பிட்டா புத்தி மந்தமாகும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாக அதனால தான் இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வர காரணம் நைட்டு சாப்பிட்ற உணவு சமைச்ச உணவு லேட்டாக சாப்பிடுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு மேலே நம்மளுடைய ஆர்கான்ஸ் எல்லாமே வேறு ஆங்கிளில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பாடி மைண்டு தூங்க போகணும் அந்த நேரத்தில் உணவு போட்டால் இந்த ஆர்கான்ஸே நம்மளை கேள்வி கேட்கும் எதுக்கு அனாவசியமே இப்போ உணவு போடுறேன் இது தூங்க வேண்டிய நேரம் எந்த ஹாஸ்பிட்டலையாச்சு உடனே நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க சரியாயிடுவீங்க சொல்லியிருக்காங்களா நோ வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ ஒரு பத்து நாள் ஐசியூவில் இருக்காங்க உடனே சிக்கனை கொடுங்கப்பா அவர் சரியிடுவார் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் அதான் நினைக்கிறீங்க என்னென்ன நான்வெஜ் இஸ் ப்ரோட்டீன் ஈவன் நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வீடியோலலாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு இவ்வளோ கேலரி இருக்குது இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது சரி உங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஐசியூவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் மற்ற விஷயங்களோ என்னோடய எதிர்காலமோ மற்றவங்களோட எதிர்காலமோ இல்லை மற்றவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய்கிற விஷயம் தியானம் கிடையாது தியானம் என்பது என்னையனா உணர்றது ஒண்ணுமேனால அதில் எதனால் ஏற்படுது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணும் போது யோகா இல்லை மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம மேற்கொண்டா ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்கும்னுட்டு ஸோ இதை பற்றி நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக பிரம்ம ரிஷி சூரத் அவர்கள் நம்மோடு இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கங்க யோகா அப்புறம் வந்து தியானம் இது ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து இல்லை இதில் வந்து வேறுபாடுகள் இருக்குன்றாங்க ஸோ அந்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் எங்களுக்கு கொடுங்க சார் கண்டிப்பாக யோகா தியானம் ஆக்சுவலி ரெண்டுமே ஒன்று தான் யோகாவுடைய அர்த்தம் வந்து யூனிட்டின்னு அர்த்தம் யூனிட்டின்னா கனெக்ட் பண்ணுறது நம்மளை நம்ம வந்து கடவுள் கூட கனெக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த யூனிட்டின்ற அர்த்தம் ஆக்சுவலி இதுதான் பழைய டேர்ம்ல இருந்து அந்த யோகாவுடைய கடைசி நிலை வந்து தியானம் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருக்கு அதனால அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் ஒரு ஹையர் ஸ்டேட் வந்து மெடிடேஷன் யோகாவில் அதான் ரியல் ஸ்டேட் ஆக்சுவலி அப்போ ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக தான் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஆசனா வந்து கீழ்படி யோகாவில் இப்போ ஆசனா ஒன்று இருக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு அடுத்தது மூச்சு பயிற்சின்னு ஒன்று இருக்கு இது ஒரு ஸ்டெப்பு இது அடுத்தபடி அதுக்கு அடுத்தபடி தியானம் ஸோ இது வந்து ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி ஸோ யோகா அப்படின்னாலே இந்த மூணுமே ஒன்று தான் ஆனால் வெறும் ஆசனா மட்டும் பண்ணால் அது யோகா தான் சேராது தியானமும் பண்ணால் தான் யோகா சேரும் ஸோ யோகா என்பது தியானம் தான் ஆமாம் அதை ஆக்சுவலி பிரித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது ஒரு படிக்கட்டு மாதிரி ரொம்ப நல்லாவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொன்னீங்க சார் ஆனால் நான் போர்ட்லலாம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் சில பேர் வந்து யோகா இங்கே கற்றுத்தரப்படும் சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் வந்து மெடிடேஷன் கற்றுத்தரப்படும் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களே பிரித்து பிரித்து சொல்கிறதுனால அது பிரிஞ்சு போயிடுச்சு பிரிஞ்சு பண்ணிட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே சொல்லப்போனால் 
அதாவது இவங்க என்ன மெத்தடு கற்றுக்கினாங்களோ அதில் நின்று போயிட்டாங்க இதில் ஆசனா அப்படின்ற ஒரு பயிற்சி சில பேர் வந்து ஆசனாவை டச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க வெறும் தியானத்தை மட்டுமே பயிற்சியாக செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு ஓகே தியானமே நம்ம சொல்லி கொடுக்கலான்னு சொல்லி தியானத்துக்குன்னு போர்டு போட்டு பண்ணுவாங்க ஆனால் ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவலி உண்மையிலே ஒன்று தான் இது கீழ்படி இது மேல்படி அதாவது யோகாவில் ஆசனங்கள் செய்கிற காரணம் வந்து உடம்பு வந்து நல்லா இருக்கிறதுக்காக ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்காக ஆசனங்கள் மூச்சு பயிற்சி என்பது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டாமினா இன்க்ரீஸ் ஆகும் எனர்ஜி லெவல் அதிகமாகும் அதுக்காக இருக்க வேண்டியது மூச்சு பயிற்சி மூச்சு பயிற்சியிலிருந்து இன்னமும் மேல்படியில் தியானம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அது ரொம்ப சைலண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போகும் ஸோ இங்கே பிரிச்சுருக்காங்களே தவிர ஆனால் உண்மையிலே ஒன்று தான் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சில பேர் வந்து யோகான்னு தனியாக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க தியானம்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இது ரெண்டுமே உணர்ந்து செய்ய வேண்டியது தான் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் நான் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நானே டைரக்டாக செய்கிறேன் யோகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி ஆகுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் நம்மளுக்கு அதில் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா ஆக்சுவலி தவறாக செய்கிறாம இருந்தால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அவசரப்பட்டு செஞ்சோன்னா தப்பாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரொம்ப நிதானமாக பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உணர்ந்து செய்யணும் எந்த பயிற்சி செஞ்சாலுமே கூட அவங்க உணர்ந்து பொறுமையாக செய்யும்போது புரிஞ்சிக்கணும் ஆழமாக புரிஞ்சுட்டு செய்யும்போது ப்ராப்ளம் கிடையாது பிரச்சனையும் வராது நல்லது தான் ஓகே ஆனால் அவசரப்பட்டு சில பேர் வந்து தப்பாக செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது நம்மக்கிட்டையும் சில பேர் வந்தாங்க நம்ம யோகா வந்து யூடியூப்பில் பார்த்து செஞ்சு கொஞ்சம் எனக்கு அங்கே வழியாச்சு இங்கே வழியாச்சுன்னு சொல்லி வந்தாங்க நம்ம சொன்னோம் நீங்கள் அவசரப்பட்டு செய்யாதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பாடியில் வந்து எல்லாமே நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இல்லை எனக்கு பாடி ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குன்னா கண்டிப்பாக யாராச்சும் யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி தான் யூடியூப் பார்த்து செய்யணும் கன்சல்ட் பண்ணாமல் செய்யக்கூடாது யாருன்னா உடம்புல பிரச்சனை இருந்ததுனா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நான் நல்லா தான் இருக்கேன் அப்படின்னா செய்யலாம் ஆனால் நிதானமாக செய்யணும் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் பண்ண பிறகு செய்யணும் அப்போ ப்ராப்ளம் வராது ஏன்னா எது எதுக்கு எது செய்யணுன்றது ஒரு முறை இருக்குது சில பேருக்கு வந்து இப்போ முதுக்கு வழி இருக்குன்னு வைங்க முதுக்கு வழி இருக்கிறவங்க முன்னாடி குனிஞ்சாங்கன்னா முதுக்கு வழி ஜாஸ்தி ஆகிடும் இது தெரியாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க வெயிட்டாக இருப்பாங்க உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு நான் வெயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி வெயிட் லாஸ்க்குன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க யோகாவில் ஸோ அவங்க முன்னாடி குனிஞ்சிட்டாங்கன்னா அதிகமாகிடும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் அதிகமாச்சுன்னு தெரியாது ஸோ இதுக்கு வந்து இப்போ முதுக்கு வழி இருக்குன்னா தென் நான் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கணும் ஒரு டீச்சர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிக்கிட்டு செய்யறது முறை ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க இப்ப நீங்க சொல்றீங்க யோகாலே வந்து நம்ம நம்மளுக்கு எது தேவையோ அதை கேட்ட மாதிரி தான் நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்ப யோகாலே நிறைய வகைகள் இருக்கு ஸோ அந்த வகைகள் வந்து உங்களால சொல்ல முடியுமா வகைகள் என்பது நிறைய பேர்கள் வந்து கொடுக்கப்பட்டதுங்க அதாவது முதல்ல இது எங்க ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் எப்போ எவால் ஆனதோ உண்ணமும் சொல்ல போனால் உயிரினம் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ மேபி நீங்கள் ஆனிமல் எடுத்தாலும் சரி வாட் எவர் உயிரினம் உயிரினம் இந்த உலகத்தில் எப்போ உருவாச்சோ அப்போவே இந்த யோகா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பட் ஒரு சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்டால் டென் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் வந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு தேரட்டிக்கலி சொல்லியிருக்கு புக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு அது பத்தாஞ்சலி வந்து ரிவீல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இதோடைய ஏன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நிறைய இருக்குது அஷ்டாங்க யோகா ஹதா யோகான்னு வாங்க கர்ம யோகா ஞான யோகான்ற கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது நேம் வந்துடுச்சு அந்த யோகா இந்த யோகான்னு இது எப்படி வித்தியாசப்படுதுன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு குருமார்கள் தோன்றினாங்க வந்தாங்க அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற பேரை வைக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ பேர் தான் வச்சுருக்காங்களே தவிர ஆனால் யோகா என்பது ஒன்று ஸோ வாட் எவர் ப்ராக்டிஸ் வந்து உணர்ந்து செய்யணுமே தவிர பேர்கள் மாறி இருக்கு சில மெத்தடுகள் மாறி இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் யூனிக்காக அவங்க சிலதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி யோகா என்பது உண்மை தான் அஷ்டாங்கன்னு கேட்டாலும் அதே அர்த்தம் தான் கர்மான்னு கேட்டாலும் அதே தான் பக்தி யோகான்னு ஒன்று இருக்கு இப்போ அது என்ன சொல்ல முடியும் பக்தி பக்தினா என்னன்னு சொல்லுவோம் கோவில் போகிறதோ இல்லைன்னா கடவுளை வந்து நம்ம பூஜிக்கிறதோ பக்தின்னு சொல்லுவோம் அதுவே ஒரு யோகா தான் இப்போ கர்ம யோகான்னு சொல்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அதில் எந்த பயிற்சியுமே இல்லை பொதுவாக கர்ம யோகான்றது என்ன என்னுடைய செயல் நல்ல செயலாக நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா கர்ம யோகா
பயணிக்கிறேன்றதான் விஷயம் ஸோ பேர்கள் மாறி இருக்கு காரணம் நிறைய குருமார்கள் மாறி மாறி அதை பேரை மாற்றி சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அர்த்தம் ஒன்று அதனால தான் அது இது வரைக்கும் நிலுத்தி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி யோகான்னு தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஹதா யோகான்னு வந்தது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் பக்தி யோகாவை எடுத்துக்கலாம் அது அப்போ தான் வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஆனால் அர்த்தம் ஒன்று தான் ஸோ அந்த மக்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சில விஷயங்களை மாற்றி சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்தந்த பேர்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறி மாறி வந்திருக்கு கிரியால <laughs> 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 சில பேர் ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு இதில் அனுபவம் நல்லா வந்திருக்கு இதுதான் பெருசு உடனே அதில் உட்காந்துருவாங்க இல்லை ஹத்தால சில பேர் அப்படியே இருப்பாங்க கிடையாது அதுவும் கிடையாது இந்த எண்டு வந்து யோகான்றது தான் உண்மை பேர் தான் வேறு இப்போ வந்து நான் ரொம்ப மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கேன் இல்லை எனக்கு ரொம்ப மன அழுத்தமாக இருக்குது ஸோ யோகா பண்ணால் இல்லைனா தியானம் பண்ணால் அது வந்து கியூர் ஆகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆமாம் அது எப்படி எந்த வகையில் சார் உண்மையாக இருக்கும் உண்மைங்க இதுதான் ரொம்ப அடிப்படையாக இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நம்மளுடைய மைண்டு தான் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது ரைட் தென் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபஸ்ட் வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அது என்னென்னு நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் என்பது ஒரே ஒரு விஷயம்தாங்க எண்ணங்கள் வந்து ஓவர்லோடு ஆனது தான் ஸ்ட்ரெஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கிளியர்லி யூ டேக் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் ப்ரெஷர் ஆர் ஆங்ஸைட்டி டிப்ரெஷன் மே பி ஆங்கர் ஆல்சோ எவ்ரி திங் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஏ எமோஷ்னல் இம்பேலன்ஸ் ஐ எம் திங்கிங் சம்திங் நான் ரொம்ப ஒரு விஷயத்தை வந்து யோசிச்சுக்கினே இருக்கேன் நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் அது டிப்ரெஷாக என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த திங்க் பண்ணுறோம் இல்லையா அது என்னது அது தாட்ஸ் ஸோ தாட்ஸ் ஆர் ஓவர்லோடட் ஸோ தட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போது யோகா எப்படி அதில் பலன் கொடுக்கும் ரொம்ப சிம்பிளுங்க இதில் இருக்கிற பயிற்சி முறைகள் வந்து நம்ம வந்து நமக்குள்ளே ஆழமாக செல்கிற ஒரு விஷயம் இப்படி செல்லும்போது பயிற்சியில் முதல்ல வந்து மூச்சு பயிற்சி அடுத்து தியான பயிற்சி இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த தாட்ஸ் வந்து ஓவர்லோடாக இருக்கிறது எப்போ குறையுதோ அன்றைக்கி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் என்னென்னு புரியுது இல்லையா அப்போது தாட்ஸ் ஓவர்லோடடாக இருக்குது அது கம்மியாச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆகும் எப்போ தாட்ஸ் கம்மியாகும் அப்படின்னா அதுக்கு தியான பயிற்சியில் செய்யணும் ஏன்னா தியான பயிற்சியில் செய்யும்போது நம்மளுடைய மூச்சோடைய அளவு வந்து குறையுங்க இந்த மூச்சுக்கும் எண்ணத்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது என்னுடைய எண்ணங்கள் ஜாஸ்தியாக இருந்தது அப்படின்னா என்னுடைய மூச்சு அளவு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இட் ஹேப்பன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவத்தில் இருந்தோன்னா மூச்சு வேகமாக இருக்கும் கவுன்ஸாக தெரியும் ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி அப்போது நான் கோவத்தில் இருக்கும்போது எனக்கு எண்ணம் ஒரு எண்ணம் வந்து உத்வேகப்படுத்துது நான் இதை செய்யணும் இல்லை திட்டணும் இல்லை அடிக்கணும் வாட் எவர் ஸோ இந்த எண்ணம் என்னை ப்ரெஷர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ மூச்சு எனக்கு ஸ்பீடாக இருக்குது இதுவே மூச்சுடைய வேகம் வந்து குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தாட்ஸ் கம்மியாகும் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி ரியலி டிஸப்பியர் ஆனால் அது ரொம்ப நிதானமாக புரிஞ்சிக்கிட்டு பக்குவமாக உணர்ந்து செய்யும்போது நடக்கும் ஸோ எமோஷ்னலி வி கேன் பி ரியலி பேலன்ஸ் இம்பேலன்ஸாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம பேலன்ஸ் மோடுக்கு கொண்டு வரலாம் தாராளமாக முடியும் தியான பயிற்சியில் ரொம்ப அழகாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொன்னீங்க இப்போ வந்து நிறைய ஆக்டர்ஸ் இல்லைனா சினி ஃபீல்டில் எல்லாருமே வந்து நான் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் யோகா பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ஸ்கின் அண்ட் என்னோடய ஹெல்த் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்றாங்க ஸோ உண்மையிலே ஸ்கின்னுக்குமே வந்து யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் வந்து யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா சார் ஆமாம் அதாவதுங்க இப்போது யோகா ஆர் தியானம் வாட் எவர் ரெண்டுமே ஒன்று இப்போ இந்த பயிற்சியில் செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா பாடி வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ஆகும் யோகா செஞ்சு ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியுன்றது உண்மை இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது எக்கச்சக்கமான பேர் வாழ்ந்து காட்டிட்டாங்க இப்போ வாழ்ந்துட்ருக்காங்க ஸோ என்ன விஷயம்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது உடம்பு வந்து க்ளீனிங் ப்ராசஸில் இருக்கும் ஓகே ஸோ க்ளென்ஸ் ஆகும்போது நம்ம ஸ்கின் மேலே எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட அது அப்வியஸ்லி தெளிவாக தான் செய்யும் அதனால தான் ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து ஸ்கின் கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு நிறைய நாள் ப்ராக்டிஸில் இருக்க இருக்குது ஸோ அது ஆக்சுவலி உண்மை தான் 
அது அந்தளவுக்கு டெப்த்தாக செய்யும்போது அந்த கிளென்ஸு எந்தளவுக்கு டெப்த்தாக நடக்குதோ அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய தோற்றமும் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் லைக் அவங்க வந்து எங்காவுமே இருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை என்ன ஆகுதுன்னா எங்கே இருக்க காரணம் வந்து என்னுடைய ஆர்கான்ஸ் வந்து எப்போ அழியாமல் இருக்கும் நான் எங்கே இருப்பேன் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம் உள்ள இருக்கிற எல்லா ஆர்கானுமே நமக்கு வேலை செய்யுது இல்லையா ஒரு ஒரு ஆர்கானும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு வேலை செய்யுது ஆர்கான் எப்போ வீக் ஆகுதோ நான் வீக் ஆயிடுறேன் எனக்கு அனாகரோக்கியம் வந்துடுது அதாவது நான் அன்ஹெல்தி ஆகிடுறேன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது யோகா செய்கிறதால என்ன பெனிஃபிட்னால் இந்த ஆர்கான் அதாவது ஒரு ஒரு ஆசனாவுமே ஒரு ஒரு ஆர்கானை வந்து என்ன பண்ணோன்னா ரிஜினேட் பண்ணிவிடும் அதாவது ஆக்டிவ் மோடுக்கு கொண்டு வரும் இப்போ ஒரு கெட்டு போயிடுச்சு ஒரு லிவரோ இல்லை லங்ஸோ ஏதோ ஒரு சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கெட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கான பயிற்சிகள் இருக்குது அதை திருப்பி ஆக்டிவ் மோடுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு ஸோ ரத்த ஓட்டமும் நல்லாயிருக்கும் அந்த சக்கரா மூலியமாக அந்த ஒரு ஒரு ஆர்கானுமே கிளென்ஸ் ஆகும் ஸோ கெட்டு போன ஒரு ஆர்கான் திருப்பி கிளென்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அகெயின் ஏஜை வந்து ரீகெயின் பண்ணும் அதனால தான் யோகா செய்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷ காலம் உயிர் வாழ்ந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அதுக்கான உதாரணம் இருக்குது ஸோ எங்கே இருக்கலாம் ஆக்சுவலி எல்லா ஹியூமனுமே வந்து ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இயர்ஸ் வந்து இருக்க வேண்டிய ஒரு இது தான் ஆவரேஜை நான் சொல்கிறது வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் யோகா செய்யும்போது அது நடக்கும் ஆமாம் எங்காவே இருக்க முடியும் காரணம் கிளென்ஸ் வில் ஹேப்பன் பியூரிஃபிகேஷன் வில் ஹேப்பன் ஆல் த டைம் வென் யூ ப்ராக்டிஸ் எவ்ரி டே ஸோ இப்போ உங்கள் கிட்டே வந்து கன்சல்டேஷனுக்காக வராங்க யோகாசனம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுட் பிளானுமே வந்து சேர்த்து சொல்வீங்களா உணவு ரொம்ப முக்கியம்தாங்க நம்ம என்ன பயிற்சி செஞ்சாலுமே நம்ம நல்ல உணவு சாப்பிட்லனா கண்டிப்பாக என்னுடைய உடம்பு கெடும் ஆமாம் இப்போ நம்ம கிட்டே வரவங்க எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒரு முறைகள் ஆசனங்களோ இல்லை தியான பயிற்சி சொல்லிக் கொடுப்போம் ஆரம்பிப்போம் ஆனால் அவங்க செய்யும்போது அவங்க கஷ்டப்படுறது நமக்கு தெரியும் அவங்க ஏன் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேட்டால் நம்மளால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து நேற்று இந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்ருப்பீங்க இவ்வளோ குவான்டிட்டி சாப்பிட்ருப்பீங்க அதனால தான் இது நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க அப்படின்னு அப்போ அவங்களுக்கு நாங்கள் டயட் பிளான் சொல்லி தான் ஆகும் டயட் என்பது ஒன்றும் இல்லை இயற்கை முறை பிரகாரம் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்ணுன்றது ஒரு அளவு இருக்கு இல்லையா மணி இப்போ மூணு வேலை பொதுவாக சாப்பிட்றவங்க ஆனால் மூணு வேலை தேவையில்லை எஸ்பெஷலி நைட்டு சாப்பிட்ற உணவு ரொம்ப கெடுதல் நைட்டு சாப்பிட்டா புத்தி மந்தமாகும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் ரொம்ப சீக்கிரமாக அதனால தான் இப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் வர காரணம் நைட்டு சாப்பிட்ற உணவு சமைச்ச உணவு லேட்டாக சாப்பிட்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு மேலே நம்மளுடைய ஆர்கான்ஸ் எல்லாமே வேறு ஆங்கிளில் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம பாடி மைண்டு தூங்க போகணும் அந்த நேரத்தில் உணவு போட்டால் இந்த ஆர்கான்ஸே நம்மளை கேள்வி கேட்கும் எதுக்கு அனாவசியமே இப்போ உணவு போடுறேன் இது தூங்க வேண்டிய நேரம் அப்போ நம்ம தான் நம்மளுடைய உடம்பை கெடுக்கிறோம் பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து மூணு வேலை ஒன்று உணவு இருந்தால் போதும் அப்படின்வாங்க பட் நீங்கள் வந்து அந்த மூணாவது நம்ம ராத்திரி உணவை ஸ்கிப் பண்ணிடலான்றீங்க அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன் சமைச்ச உணவுன்னு சொன்னேன் லேட் நைட் சாப்பிடக்கூடாதுங்க லேட் நைட் என்பது என்னென்னா இப்போ பொதுவாக எயிட் நைனுக்கு மேலே போயிடுச்சு நைனுக்கு மேலேயே போயிட்டுருக்கு இப்போ சன் செட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஓ பாடி ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய நேரம் சன் செட் ஆகிடுச்சுன்னா இதுதான் நம்மளுடைய பாடிக்கும் மைண்டுக்கும் சன்னுக்கும் இருக்கிற கனெக்ஷன் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு இது இருக்கிற கனெக்ஷன் ஜென்ரலி புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அப்போ இரவு நேரம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னால சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம எல்லியாக சாப்பிட்டுக்கணும் இப்போ மூணு வேலை சாப்பிட்டா கூட ஆறு மணி அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லது ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு மேலே சாப்பிட்டாலே கெடுதல் தான் ஏன்னா சன்செட் ஆகிடுச்சு இருட்டிடுச்சு இருட்டிடுச்சுன்னும் போது நம்ம தூங்க வேண்டிய டயத்துக்கு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க போகணும் ஏன்னா ஆர்கான்ஸே ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸோ மூணு வேலை உணவு இருந்தாலுமே கூட எல்லையாக சாப்பிட்டுக்கணும் முக்கியமாக சமைச்ச உணவு இல்லாமல் இயற்கை உணவாக போயிட்டோம்னா பெஸ்ட்டு ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிட்டா இன்னும் பெஸ்ட்டு இரவில் இது மெயின் கூட இல்லாம நீங்க ஃப்ரூட்ஸா எடுத்துக்கலாம் இல்ல இரவுல மட்டும் தான் நான் சொன்னேன் இரவுல மட்டும் ஃப்ரூட்ஸ் சொன்னேன் மத்த நேரம் சமைச்சு உணவு அப்வியஸ்லி நம்ம ஹியூமனுக்கு தேவை பகல்ல காலையிலையும் சரி மதியம் சமைச்சு உணவு தேவை இரவுல வந்து லேட் நைட் சுத்தமா தேவைப்படாது எல்லையா சாப்பிட்டா கூட பழங்கள் சாப்பிடுறது நல்லது இப்போ வந்து நீங்க டயட் பிளான் மாதிரி சொன்னீங்கன்னா கூட அதுல வந்து நான்வெஜ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாமா இல்லைன்னா தியானம் பண்றப்ப நான்வெஜ் எல்லாம் தவிர்க்கணுமா சார் நான்வெஜ் சாப்பிட்டா யோகா ஆசனங்களோ இல்லை தியான பயிற்சியோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே
நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க சரியாயிடுவீங்க சொல்லியிருக்காங்களா அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி நோ வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ ஒரு பத்து நாள் ஐசியூவில் இருக்காங்க உடனே சிக்கனை கொடுங்கப்பா அவர் சரியிடுவார் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் அதை தானே நினைக்கிறீங்க என்னென்ன நான்வெஜ் இஸ் ப்ரோட்டீன் ஈவன் நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இப்போ வீடியோலாம் சொல்கிறாங்க இதுக்கு இவ்வளோ கேலரி இருக்குது இவ்வளோ ப்ரோட்டீன் இருக்குது சரி உங்கள் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஐசியூவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்க ஏன் சரியாகலை இஃப் ப்ரோட்டீன் இஸ் ரியலி ஹெல்பிங் தி பாடி தென் வை நாட் தட் டைம் எஸ் ஸோ நான்வெஜ் என்பது அப்போ யார் அந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லலை நான்வெஜ் சாப்பிடுங்க நீங்கள் சொல்லலை அப்போ என்ன சாப்பிட சொல்கிறீங்க ஐசியூவில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எழுநீர் லிக்விட் ஃபுட்ஸ் லிக்விட் ஃபுட்ஸு லிக்விட் ஃபுட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஏன்னா இது இயற்கை உணவு இந்த உணவு சாப்பிடும்போது உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்லி நேச்சுரல் மோடுக்கு வரும் கெட்டு போகாது ஆமாம் நான்வெஜ் என்பது எப்போ சாப்பிட்டாலுமே உடம்புக்கு கெடுதல் தான் அப்போ அதனால் யோகாவோ தியானமோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே டெப்த்தாக போக முடியாது நம்மளை நம்ம ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியாது ஓகே ஆனால் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பார்த்தா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸுமே வந்து எல்லாமே கலப்படமாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் எப்படி நம்மளுக்கு அது சென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குமா கலப்படம் இருக்குது நம்மளுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதால நம்ம அது அப்வியஸ்லி இயற்கை உணவு நான் சொல்ல முடியும் கலப்படம் இருந்தால் கூட நான் மாற்றி சொல்ல முடியாது இல்லையா நான் அது தானே உண்மையை சொல்லியா ஸோ நான்வெஜ்ஜுக்கு ஜங்க் ஃபுட்ஸ்க்கு பதில் இதுவே பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரூட்ஸு இயற்கை உணவே மேல் தான் இப்போ நான்வெஜ் மட்டும் என்ன அதுவும் பிரச்சனை தானே அது தெரிஞ்சே பிரச்சனைங்க ஆமாம் இப்படி தான் நம்ம கிட்ட ஒருத்தங்க ஐம்பது வயசு ஒருத்தர் அவர் நான் வந்து சார் நான் வந்து நல்லா இருக்கணும் பார்க்குறதுக்கு எங்காகவே இருக்கணும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து நல்ல டயட் பேனும் யோகாவும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் செய்யணுங்க நான்வெஜ்லாம் சாப்பிடக்கூடாது ஆல்கஹால்லாம் குடிக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்து யோகா நல்லபடியாக உங்களை மெயின்டைன் பண்ணணும் எங்கே வச்சுக்கோ அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட கேட்டார் சார் நான் வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணேன் அவங்க வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை ஆல்கஹால் குடிச்சிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்களே சார் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் அவங்களுக்காக உங்களுக்காக போய் பேச முடியாது நான் உண்மை பேசுகிறேன் அவங்களுடைய விஷயத்துக்கு அவங்க என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போகிறாங்க ஆனால் வாட் எவர் நான்வெஜோ இல்லை ஆல்கஹாலோ கெடுக்க தான் செய்யும் நான் அவங்களுக்கு உங்களுக்காகலாம் மாற்றி சொல்ல முடியாது இதுதான் உண்மைன்னு அவர் நம்மக்கிட்ட வரலை அது நம்மளை பற்றி கவலைப்படலை ஓகே அகேன் அவங்க வந்து வரலை நம்ம வரலை அது பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஏன்னா நம்ம மாற்றி சொல்லக்கூடாது பிகாஸ் எது ட்ரூத்தோ அதுதான் நம்ம சொல்லணும் இப்போ வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஸ்கிப் பண்ணால் வந்து நல்லது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸுமே சொல்லிட்டாங்க ப்ளஸ் வீடியோஸுமே பார்த்துருக்கோம் அதை அதை பற்றி உங்களோட கருத்து உண்மைதான் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட்ணுங்க ஓகே அதுவும் லஞ்சும் வந்து கண்டிப்பாக சாப்பிட வேண்டியது இருக்குது நீங்கள் ஜென்ரலாக எப்படி ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்சும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபாஸ்டிங்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம இருந்தோம்னா பாடி நேச்சுரல் மோட்லேயே இருக்கும் கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் குறைவு ஸோ மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து சாப்பிட்ணும் கொஞ்சம் லேட்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு லஞ்சும் ஓரளவுக்கு மதியம் போல் லேட்டாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி பதினாறு மணி நேரம் ஃபாஸ்டிங் மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அப்போ வந்து பாடி எப்போவுமே ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு பேர் தான் இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதுவும் தவறாக இருக்குது அதுக்கு ரொம்ப ப்ராப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு நிதானமாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணுற விஷயமும் கிடையாது ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கணும் அதை செய்கிறதுக்கு ஆனால் மார்னிங் சாப்பிட்ணும் அது நல்லது ஓகே சார் அண்ட் வந்து இப்போ தியானம் நம்ம செஞ்சோன்னா வந்து வருங்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது அதை நம்ம வந்து முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிக்கலாம் இல்லைனா இப்போ நம்ம அவங்க மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு கூட நம்ம கே அறிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சார் அது உண்மையா அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தியானம் எப்படி வேலை செஞ்சால் இதெல்லாம் சாத்தியம்னு ஓரளவுக்கு கிளாரிட்டி கிடைச்சா நல்லாயிருக்கும் சரி என்னை நான் முதல்ல உணரணுங்க தியானம் என்பதே மற்ற விஷயங்களோ என்னோடய எதிர்காலமோ மற்றவங்களோட எதிர்காலமோ இல்லை மற்றவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செய்கிற விஷயம் தியானம் கிடையாது தியானம் என்பது என்னை நான் உணர்றது அல்லது கடவுளை உணர்றது இது ரெண்டுமே தான் விஷயம் இதை உணர இதை உணர்ந்து ஆரம்பித்த பிறகு தான் இந்த ஃப்யூச்சர் பற்றி ப்ரொடெக்ஷனோ இல்லை மற்றவங்களை பற்றி ப்ரொடெக்ஷனோ
ஓகே இட் கேன் பி டிஃப்ரெண்ட் ஆன் தேர் பர்ஸ்பெக்டிவ் எஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு மாதிரி புரியும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஒரு மாதிரி புரியும் ஸோ அப்படின்னும் போது மற்றவங்களை நினைக்கிறத தெரிஞ்சிக்கிறதுன்ற நிலை எப்படி தெரிஞ்சிக்க முடியும்னா தியானத்தில் ரொம்ப ஆழமாக செல்லும் போது இந்த மைண்ட் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு புரியும் அப்போது மற்றவங்க நினைக்கிறது தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குது ஆமாம் ஃப்யூச்சர் பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அது நிறைய ஞானிகள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க எல்லா புத்தகத்துலேயும் படிச்சுருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்மளும் வாழ்க்கையில் எல்லாருமே லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ உண்மை தான் ஆனால் அதுக்கு ரொம்ப டெப்த்தான மெடிடேஷன் ப்ராக்டிஸ் வேணும் ஏனோ தானோன்னு பண்ணால் கிடைக்காது இப்போ வந்து தியானம் செய்யணும்னா வந்து நம்மளோட சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும் சார் ஏன்னா சில பேர் வந்து ஒரு மாதிரி லைட்டான ஒரு மியூசிக் மாதிரி கேட்டுட்டு பண்ணணுன்றாங்க சில பேர் எதுவுமே யோசிக்காதீங்க அப்படியே பிளாங்காக விட்டு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எப்படி சார் ப்ரொசீஜர் ஃபிஃப்டீன் டு எயிட்டீன் கவுண்ட்ஸ் ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் அதுதான் ஒரு பிரத் இது ஆவரேஜ் ஓகே ஆங்கர் மோடில் இருந்தோம்னா ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ஆகிடும் டிப்ரெஷன் மோடு போனாலும் ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் தான் ஸோ பிகாஸ் இட்ஸ் இம்பேலன்ஸ் நவ் இந்த ப்ராசஸை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த ஹெல்ப்புமே தேவைப்படாது நம்மளால் உட்காந்து தியானம் பண்ண முடியும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சுலேருந்து பதினெட்டு தடவை சுவாசம் ஆவரேஜாக இருக்கிறதே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உட்காந்துட்டு ஸ்லோ ப்ரீத்திங் பண்ண 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 ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் கழித்து மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா பதினஞ்சு பத்தாகும் பத்து எட்டாகும் எட்டு ஆறு ஆறுலேருந்து நாலு இந்த ஸ்டேட் வரும்போது ஒரு பத்து எண்ணங்கள் இருந்ததுனா மூணு நாலு எண்ணங்கள் தான் இருக்கும் அது சொல்லும் போதே எனக்கு அந்த ரிலாக்ஸேஷன் மூடு வருது சார் சீரியஸ்லி ஓகே பட் வாட் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி இன் அ கான்ஷியஸ் இதுவே ஒரு மணி நேரம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்ட் ஹையர் கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுங்க அந்த ஹையர் கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் வில் பி ஏ வெரி வெரி லீடிங் ரோலுக்கு கொண்டு போகும் அதாவது உங்களால் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியும் மல்டி வேலையும் செய்ய முடியும் எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் உங்களால் வேலையும் கொடுக்க முடியும் அது லீடிங் கெப்பாசிட்டிக்கு கொண்டு போயிடும் ஆமாம் தியானத்தினால் கிடைக்கிற விஷயங்கள் சாதாரணது கிடையாது ஸோ யோகாசனம் சார்ந்த நிறைய கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க நம்ம நேர்களுக்குமே சரி எனக்குமே சரி இந்த பதிவு வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் சார் நன்றி நன்றி வாட்ஸ்அப் வழியாக இங்கிலீஷ் கஃபே மூலம் உங்களுடைய ஓய்வு நேரத்தில் ஆங்கிலம் கற்கலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு செவன் ஃபோர் ஒன் டபுள் எயிட் ஜீரோ நைன் த்ரீ டூ ஃபோர் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க ரைட் லெப்ட் கலக்கும் டபுள் டக்கர் இது குழந்தைங்களுக்கான சம்மர் ஸ்பெஷல் திரைப்படம் ஏப்ரல் ஐந்து முதல் உங்கள் அபிமான திரையுங்குகளில்